Welcome back to Virtual Classroom Lectures. This is the series of lectures AD3301 Data Exploration and Visualization. So this is 16th series. Second unit visualizing using matplotlib path. So today topic histograms, legends and colors. So this is your second unit syllabus. So we uh, density and counter plots varikum, last class path rukum. so today histograms legends and colors on the cover panana. so distributions previous video day na putrikin, distribution kana detailed uh, content so distribution of being the data every spread of the being the refer panra the distribution so in the distribution Visualize pandratthi kaha nama histogram, box plots, density plots idhe lamai use pandru. So histograms abdi inga it's a representation of distribution. So distributions mostly use pandra fields in pathana no, finance, engineering and biology in the mari uh, narayya real world data sa analyze pandratthi kaha nama concepts use pandru. So histogram of the data set is used to show distribution as show use the technique as a histogram. It's a graphical representation. It's mostly suitable for continuous data. Discrete data only we can do distribution so show panamodium. But a histogram technique use panel continuous data let go distribution so on the show panaporo. Okay, so this is the uh, in, in histogram example. Na, teriyo, ebdi yungulka, the plotting That is the continuous circle in the gap. Na, like column chart, mother here, column chart long the gap irukun, content irukun, irukun. Nala, continuous data continuous So, ipo, 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 so, now we have an overcut the over rectangle and the cut is the bin. So, the overall space is the number of count to divide. So, if you have a bin, you can divide 20 lines, 5 5 lines, 6 6 lines. So, the bin is the count and the number of divisions. The frequency is the height the bar. So, that is the frequency. Next, continuous data line panala, discrete data line panala. Inge na mande continuous data lada kurtu ruko. Okay. For example, ipo or students or kanga students orda weight, height, idalame pati na na makonde. It's a continuous data, very high kita ruko. So and the data vle na makonde and the distribution se showcase panrat ka ha na mande histogram gara concepts se use panikla. Okay. So the main uses of histogram abdi gara the. Uh, data distribution la gaining insights or clearance kadaikum or pattern identify pannalam adula endu nama or conclusions ku varalam so idu endha endha fields la use pandranga appadina statics data analysis and data visualization la nama vandu histograms use pandrom or uh, sample code koduthiruken indha code paathale ungalku puriyum so first packages import pananum next data generate pananum input adu vandu nama inga random data vandu generate panirukom Next histogram plot panano. So plt dot if a line chart and this plot and could scatter chart and plt dot scatter and could this is histogram so plt dot hist. I think all the inputs in and pathing data data other input code to go and either a ethanol number of divisions we know bins look to go 20 and the pathing 20 bars circle. So in the bar and a color of fill out no bring other the color when the sky blue could go and edge color when the black so black color divide I go. This is the histograms generate inputs. Then x axis label value and y axis frequency label and the plotting title histogram example. Next plt dot grid back end I mean in the graph or back side the grid lines the grid lines show Then plt dot show in the diagram show so as usual, we line chart, scatter chart, plot, and histogram, plt dot histin, and data input pass. We have number of bins, color fill, edge, and color by default. Okay. 
ஸோ இப்போ நம்ம சொன்னோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட வெயிட் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அ கண்டினியூஸ் டேட்டா அதில் வந்து ஹிஸ்டோகிராம் மேப் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு த சேம் ஹிஸ்டோகிராமை நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸோட வெயிட்டை வச்சு வந்து இது போட்டிருக்கோம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா எந்த சேஞ்சஸ்மே கிடையாது இந்த இன்புட் பாருங்கள் மீன் வெயிட் அதாவது இப்போ மீன் வெயிட் அப்படிங்கிறத ஆவரேஜாக இப்போ ஒரு கிளாஸில் தேர்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்கன்னா எல்லோரோட வெயிட்டையும் எடுத்து ஆவரேஜ் எடுத்திங்கன்னா வர வெயிட்டு தான் மீன் வெயிட் அதை தான் நம்ம இங்கே இன்புட்டாக கொடுத்துருக்கோம் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன்ஸ் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் சாம்பிள்ஸ் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் இன்புட்ஸ் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்கோம் இதோட ஆவரேஜ் இதை வச்சு வந்து நமக்கு வந்து ஹிஸ்டோகிராம் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த கூட ரெஃபரன்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்காங்க தென் இங்கே பாருங்கள் இந்த ஹிஸ்டோகிராமில் நமக்கு வந்து எப்படி வந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பார் டைப்பில் வந்திருக்கு இந்த ஹிஸ்டோகிராமில் நம்ம எப்படி கொடுத்துருக்கோம்னு பாருங்கள் ஸோ இந்த பார் லைன்ஸே வரல க ஃபுல்லாக அப்படியே ஒரே மாதிரி ஃபில் ஆகிருக்கு இதுக்கு என்ன கொடுத்துருக்கோன்னா ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் டேட்டா இன்புட் எடுத்திருக்கோம் பிஎல்டி ஹிஸ்ட்டில் டேட்டா பிங்ஸ் டுவெண்ட்டி கொடுத்துருக்கோம் ஸோ டுவெண்ட்டி டிவிஷன்ஸ் இருக்குது டென்சிட்டி ட்ரூ கொடுத்துருக்கோம் ஆல்ஃபா வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் இது வந்து ஒப்பாசிட்டி மாதிரி நீங்கள் ஹெச்டிஎம்எல்லாம் ஒப்பாசிட்டினு யூஸ் பண்ணிங்க அந்த கலர் ஷேடு அதோடய ட்ரான்ஸ்பரன்சிக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது தான் ஆல்ஃபாவோட வேல்யூஸ் அடுத்து ஹிஸ்ட் டைப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப் ஃபில்டுன்னு கொடுத்துருக்கோம் அதனால தான் நமக்கு அந்த பார் வரல ஹிஸ்ட் டை டைப்பில் பார்னு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த பார் சார்ட் மாதிரி லைன் லைனாக வரும் ஸ்டெப் ஃபில்டுனால அந்த ஸ்டெப் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க கலர் ப்ளூ கலர் ஓகே எட்ஜு கலர் க்ரீன் கலர் இந்த அவுட்லைன் கலர் க்ரீன் கலரில் இருக்குது இங்கே நமக்கு இந்த கலர் காம்பினேஷனுக்கு கிளியராக தெரியல நெக்ஸ்ட்டு பிளாட்டிங்கை வந்து ஷோ பண்ணியிருக்கோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் இங்கே பாருங்கள் இந்த ஹிஸ்டோகிராமில் என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா அந்த பிஎல்டி டட் ஹிஸ்ட்டு அதை மட்டும் பாருங்கள் அதில் மட்டும்தான் சேஞ்சஸ் இருக்குது அந்த சேஞ்சஸ் என்னவோ அதை மட்டும் நான் ரெட் கலரில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ பின்ஸ் அங்கே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொடுத்தோம் இங்கே டுவெண்ட்டி கொடுத்துருக்கோம் டென்சிட்டி ட்ரூ ஆல்ஃபாவில் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அங்கே ஜீரோ பாயிண்ட் இங்கே பாருங்கள் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் கொடுக்கல இந்த ப்ளூ கலர் எப்படி இருக்குது இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் கொடுக்கல இந்த ப்ளூ கலர் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் அதோட அதோட ட்ரான்ஸ்பரன்சி லெவலை வந்து நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த ஆல்ஃபாவில் வேல்யூ கொடுக்குறோம் அண்ட் ஹிஸ்ட் டைப்பில் இங்கே பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்டெப் ஃபில்டுன்னு கொடுத்தனால ஸ்டெப் ஸ்டெப்பாக இருக்குது இங்கே வந்து பார்னு கொடுத்துருக்கனால பார் லைன் லைனாக வந்திருக்கு ஓகே ஸோ எட்ஜு கலர் வந்து க்ரீன் கலர்னு கொடுத்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட் இங்கே அது சேம் கோடு தான் சேம் டேட்டா இன்புட் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள் பின்ஸில் வந்து ஃபைவ் தான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ திஸ் ஹோல் டேட்டாவே ஃபைவ் டிவிஷன்ஸ் தான் இருக்குது அதில் விட ஆல்ஃபா வேல்யூஸ் அந்த கலரோட ட்ரான்ஸ்பரன்சி ஹிஸ்டோ டைப் வந்து பார்னு கொடுத்துருக்கனால லைன் லைன் இருக்குது கலர் ஆரஞ்ச் கலர்னால ஆரஞ்ச் கலரில் ஃபில் ஆகிருக்கு அவுட்டர் லைன் க்ரீன் கலர் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த அவுட்டர் லைன் க்ரீன் கலர் வந்து கொஞ்சம் நல்லா தெரியும் ஸோ பிளாட்டை வந்து ஷோ பண்ணியிருக்கோம் இந்த மாதிரி தான் டிஃப்ரெண்ட் டைப்பில் நம்ம ஹிஸ்டோகிராமை வந்து ஷோ பண்ணிக்கலாம் ஸோ மல்டிபிள் ஹிஸ்டோகிராம் டிஃப் ரெண்டு இன்புட் கொடுத்துருக்கோம் அந்த ரெண்டு இன்புட்டும் வந்து ஹிஸ்டோகிராமாக நம்ம வந்து ட்ரா பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இது ரெண்டுமே ஒரு இடத்துல பார்த்திங்கன்னா மர்ஜ் ஆகிற மாதிரி இதோட டயக்ராம் வந்திருக்கு ஸோ இதில் எல்லாமே உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சது தான் கோடிங்க இங்கே பாருங்கள் ஓகே இந்த இந்த இடத்துல இந்த ரெண்டும் வந்து மிங்கிள் ஆகிற மாதிரி ஹிஸ்டோகிராம் வந்து ஜென்ரேட் ஆகிருக்கு நெக்ஸ்ட் டாபிக் இஸ் லெஜண்ட் ஓகே லெஜண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம இப்போ நீங்கள் ஹிஸ்டோகிராம் ஆர் லைன் பிளாட் ஆர் ஸ்கேட்டர் பிளாட்டில் அந்த கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷனில் சம் ஸ்டைல்ஸ் ஆட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது தான் லெஜண்ட்ஸ் இங்கே பார்த்திங்கன்னா என்னென்ன ஸ்டைல்ஸ் பண்ணலான்னா அதோட கலர்ஸில் வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணலாம் லைனோட ஸ்டைலில் கஸ்டமைஸ் பண்ண முடியும் அதோட மார்க்கர்ஸ் இதெல்லாம் வச்சு நம்ம வந்து அந்த கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷனை கிளியராக ப்ரெசென்ட் பண்ண முடியும் அதில் வந்து நமக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பார்த்தோன்னே கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் இப்போயே பார்த்துருப்பீங்க ஹிஸ்டோகிராம் வந்து பார் லைன் போடும்போது எப்படி நம்ம கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தது ஸ்டெப் ஃபில்டாக கொடுக்கும்போது எப்படி கம்ப்ளீட்டாக ஒரு கண்டென்ட் இருந்தது எது ஈஸியாக இருக்குது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் ஓகே ஸோ அந்த பர்பஸ்க்காக தான் லெஜண்ட் அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணுறோம் இங்கே பாருங்கள் நான் லெஜண்டை எப்படி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும் கொடுத்துருக்கேன் இங்கே ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணியிருக்கோம் இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம் பேக்கேஜ
நெக்ஸ்ட்டு கலர் வந்து ப்ளூ கலர் இந்த ப்ளூ கலர் லைனை நல்லா பாருங்கள் அந்த பிளாட்டிங்கில் அந்த டாட் வந்து எப்படி இருக்குது உங்களுக்கு சர்க்கிள் டைப்பில் இருக்குது அதுதான் மார்க்கர் ஓ அப்படிங்கிறது ப்ளூ கலரில் இருக்குது ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு பிளாட் எக்ஸையும் ஒய் ஒன் வேல்யூஸையும் ப்ரெசன்டேஷன் வந்து ப்ளூ கலரில் கொடுத்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸையும் ஒய் டூவையும் இன்புட்டாக எடுத்துகிட்டு செகண்ட் லைன் வந்து ட்ராப் ஆகிருக்கு இதில் வந்து மார்க்கர் எஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கனால அந்த டாட் இருக்க இடத்துல ஸ்கொயர் ஷேப்பில் இருக்குது எஸ் ஃபார் ஸ்கொயர் கலர் வந்து ரெட் கலரில் கொடுத்துருக்கோம் இது இப்போ இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு லெஜெண்ட் ஆட் பண்ண போகிறோம் பிஎல்டி டாட் லெஜெண்ட் லெஜெண்ட்னு கொடுத்துருக்கிறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா இங்கே சர்க்கிள் க்ரீன் கலர் சர்க்கிள் போட்டு காமிச்சிருக்கேன் பாருங்கள் இந்த இடத்துல சாரி இந்த இடத்துல ப்ளூ கலரில் சர்க்கிள் வச்சு டேட்டா ஒன் ரெட் கலரில் ஸ்கொயர் போட்டு டேட்டா டூன்னு இருக்கு இல்லையா இந்த இடத்துல நான் ஒரு க்ரீன் கலர் சர்க்கிள் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் இல்லையா இதுதான் லெஜெண்ட் லெஜெண்டை வந்து பிளாட் பண்ண சொல்லியிருக்கோம் இப்படி இல்லைன்னா இந்த இடத்துல இருக்காது இப்போ இந்த கலரை பார்த்தோன்னே நமக்கு தெரியுது இது டேட்டா ஒன் இது டேட்டா டூங்கிற ரெஃபரன்ஸ் இது வேணும்னா நீங்கள் லெஜெண்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு டைட்டில் எக்ஸ் ஆக்சஸ்க்கு லேபிள் கொடுத்துருக்கோம் ஒய் ஆக்சஸ்க்கு லேபிள் நெக்ஸ்ட்டு பிளாட்டை ஷோ பண்ணியிருக்கோம் இது எல்லாமே ஜென்ரல் கண்டென்ட் ஓகே ஸோ பிஎல்டி டாட் லெஜெண்ட் கொடுத்தா இந்த இடத்துல நான் க்ரீன் சர்க்கிள் போட்டிருக்கேன் இல்லைங்களா இந்த மாதிரி கண்டென்ட் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் இப்போ நான் அதை எடு அதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அவுட் புட் ஷோ பண்ணுறேன் எப்படி வருதுன்னு பாருங்கள் ஓகே நான் அதை இங்கே கொடுக்கல போல இருக்கு ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு வராது நெக்ஸ்ட்டு டாபிக் இஸ் கலர் ஆல்ரெடி கலர்ஸ் பார்த்துருக்கோம் ஸோ ஒரு கண் கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷனில் கலர் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இப்போ பார்த்தோன்னா இதிலே தெரியும் ஈஸி ஃபார் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ப்ளூ கலர் ரெட் கலர் வச்சு நம்ம ஃபஸ்ட்டு டேட்டாவோட ப்ரெசன்டேஷன் ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த கலர் எப்படி வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பை நேம் ஃபோர் டைப்பில் வந்து மென்ஷன் பண்ணலாம் நேம் வைஸ் ஆர் எக்ஸ்ட்ரா வேல்யூஸ் ஃப்ளோட்டிங் வேல்யூஸ் அண்ட் ஆர்ஜிபி வேல்யூஸ் வச்சு ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணலாம் நேம் பார்க்கும்பொழுது டேரெக்டாக பிஎல்டி டாட் பிளாட்லேயே இந்த கலரில் போயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரெட் கலர் ப்ளூ கலர் கலரோட நேம் கொடுத்துக்கலாம் எக்ஸ்ட்ரா வேல்யூஸ் அப்படிங்கும்போது அந்த கலருக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா வேல்யூஸ் இருக்குது அது நம்மளால் ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் அதையும் கொடுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ளோட்டிங் வேல்யூஸ் ஜீரோ டு ஒன் கூட வேல்யூஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி கலர் ஜென்ரேட் ஆகும் தென் ஆர்ஜிபி வேல்யூஸ் ஸோ ஆர் ஃபஸ்ட்டு ரெட் கலர் ஜி செகண்டு க்ரீன் பி ஃபார் ப்ளூ இந்த கலர் காம்பினேஷன் நீங்கள் என்ன வேல்யூஸ் கொடுக்குறீங்களோ இந்த கலர் காம்பினேஷனில் உங்களுக்கு ஒரு கலர் ஜென்ரேட் ஆகும் ஆர்ஜிபி ஏ அப்படிங்கிறது ஏங்கிறது டிரான்ஸ்பரன்சி இப்போ நான் சொன்ன இல்லையா ஆல்ஃபா வேல்யூஸ் அந்த மாதிரி ஆல்ஃபா வேல்யூஸ் நீங்கள் சேர்த்து கொடுக்கலாம் ஆர்ஜிபி ஏயில் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் டூங்கிறது ரெட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட்டுங்கிறது க்ரீனு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளூ இந்த கலர் இந்த பர்சன்டேஜில் காம்பினேஷன் போனால் அது என்ன கலரில் வருமோ அந்த கலர் அதோட டிரான்ஸ்பரன்சி லெவல் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் கொடுத்துருக்கோம் அந்த மாதிரி நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் ஓகே ஸோ இப்போது இந்த வீடியோவில் நம்ம என்னென்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்டோகிராம்னா என்ன அதை எப்படி ட்ரா பண்ணணும் என்ன பர்பஸ்க்காக அதை ட்ரா பண்ணுறோம் அண்ட் தென் அந்த கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன்ஸில் ஐ மீன் ஷார்ட்டில் கலர்ஸ் எப்படி வந்து நம்ம ப்ரெசன்டேஷன் கொடுக்கலாம் அண்ட் லெஜெண்ட் எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் பார்த்துருக்கோம் ஐ மீன் ஹிஸ்டோகிராம் லெஜெண்ட் அண்ட் கலருங்கிற கான்செப்ட் பார்த்துருக்கோம் இப்போது நான் இங்கே ஒரு அவுட் புட் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் இதை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் க்ரீன் கலர் அண்டு பிளாக் கலர் காம்பினேஷனில் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் இல்லைங்களா ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு ரிசல்ட் வரதுக்கு நீங்கள் கோடிங் ட்ரை பண்ணுங்கள் இங்கே நான் பக்கத்தில் ரெஃபரன்ஸ் கோடு கொடுத்துருக்கேன் இந்த ரெஃபரன்ஸ் கோடுக்கு வந்து உங்களுக்கு இந்த அவுட் புட் வராது இது வந்து ரெஃபரன்ஸ் கோடு தான் இதை ர வச்சுட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி ப்ரெசன்டேஷன் வரதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கான கோடிங் ட்ரை பண்ணுங்கள் கோடிங் ட்ரை பண்ணிவிட்டு நான் ஆன்சர்ஸ் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணிக்கோங்க கரெக்டாக இருக்கான்ட்டு ஷால் வி மூவ் டு த ஆன்சர் எஸ் இப்போ நான் கொடுத்த இந்த ஆன்சருக்கான ஐ மீன் இந்த பிளாட்டிங்க்கான கோடிங் இது தான் இந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டு வருதான்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணிக்கோங்க Thank you for watching. Join us with virtual classroom lectures for easy learning. Thank you so much.